সবাইকে স্বাগত আজকের টোয়েন্টি মিনিট ব্লাস্ট সেশনে আজকের সেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন লাইফে অসংখ্য বার আমাদের কাজটা করতে হয় অসংখ্য বার এই ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশনে পড়তে হয় তো এই ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন নিয়ে আমরা যাব তার আগে একটা সারপ্রাইজিং তথ্য দিয়ে আপনাদেরকে আপনি শুনলে অবাক হবেন কানাডিয়ান এইচআর প্রফেশনালসদেরকে নিয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছিল বা সার্ভে করা হয়েছিল সেখানে দেখা যায় তারা বিশ্বাস করে তারা হচ্ছে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টে ভালো তার মানে একশো জন লিডারের মধ্যে মাত্র ১৩ জন বিশ্বাস করে তারা কনফ্লিক্টে ভালো যে তারা বিষয়টাকে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে রেস্ট এইটি বিলিভ করে এটাকে আরো অনেক অনেক বেশি শিখার আছে আমরা যারা আসলে জব করছি অথবা গোয়িং টু বি জব এরকম যে মানুষগুলো আছে তাদের জন্য এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য আপনাদের সঙ্গে আমরা আজকে শেয়ার করবো আমাদের চারটি সিক্রেটস যার মাধ্যমে আপনি ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন এর একটি নতুন আই ওপেনিং পাবেন যার মাধ্যমে আপনি অবশ্যই অনেক সামনে আগানোর সুযোগ পাবেন এই ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন নিয়ে প্রথমেই যেটা বলা বরাবরের মতো হার্বার্ড বিজনেস রিভিউর দুইটি পেইড আর্টিকেলস থাকছে আপনাদের জন্য ফ্রি যেটা দাম প্রায় দু হাজার টাকার বেশি এর বাইরে দুইটা খুবই বিখ্যাত বই একটা হচ্ছে হাউ টু টেল এনি ওয়ান এনিথিং এইরকম একটি বই আর একটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট কনভার্সেশন এই দুইটা বই আপনি পেয়ে যাবেন ফ্রি সেই জন্য এর বাইরেও আপনি পাবেন আমাদের সার্টিফিকেট আমাদের আরো বেশ কিছু ওয়ার্কশিট যেটা মাধ্যমে আপনি আরো ডেপথ জানতে পারবেন নাম্বার টু আপনি দশ জন মানুষকে মেনশন করবেন কমেন্ট সেকশনে এবং পুরো সেশনে আপনি অ্যাটলিস্ট দশটি কমেন্টস এর মাধ্যমে একটু অ্যাক্টিভ থেকে প্রশ্ন করবেন কি শিখলেন সেটি লিখবেন এবং অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন আপনি যা শিখছেন সেটা লিখে রাইট আমরা দেখছি অনেক মানুষই আমাদের সঙ্গে চলে এসেছেন আমাদের পুরো এই সেশনটিকে ভালোভাবে রান করার জন্য আমাদের একটা অর্গানাইজিং টিম কাজ করছে এবং আপনার জানলে ভাল লাগবে আজকে আমাদের একটি সেশন হবে সাড়ে দশটায় মিট দা অর্গানাইজিং টিম আপনি সেখানে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদেরকে আমাদের পুরো টিম থাকছে আপনাদের জন্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হবে আমাদের অনেকগুলো স্টোরি বিহাইন্ড দ্য সিন স্টোরি ইয়েস সেটা দেখার জন্য আমরা ওয়েট করছি সাড়ে দশটায় আমরা সবাই মিট করবো একসাথে তো চলুন দেখি আমাদের প্রথম যে বিষয়টা জানা দরকার আসলে ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন কখন হয় বা বিষয়টা কি ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন অনেকগুলো কারণে হয় প্রথমেই আপনার কোনো কলিগের সাথে যদি কোনো একটা বিষয় নিয়ে আর্গু হয় লাইক এই আর্গুমেন্ট হতে পারে যে আপনি তার কথা শুনছে না অথবা সে আপনার কথা শুনছে না আপনি তাকে কোনো একটা বিষয় বললেন সেটাকে মানে একেবারে পাত্তা দিল না দেন এটা কিন্তু একটা ডিফিকাল্ট পর্যায়ে চলে যায় সেকেন্ড আপনার কোনো একটা বিষয় আপনি বললেন একটা ডেডলাইন দিয়ে দিলেন কিন্তু সে এই ডেডলাইনে সেটা সাবমিট করে নাই হতে পারে সে আপনার কাছ থেকে কোনো একটা আনরিজনেবল ডিমান্ড করছে হতে পারে আপনার কোনো একটা আইডিয়া সে রিজেক্ট করে দিল হতে পারে আপনার সঙ্গে কোনো একটা কমিটমেন্ট মিস করলো এই যে এইরকম বিষয়গুলো যখনই ঘটে তখনই কিন্তু এই ধরনের ইন্টারেকশন গুলো বা কনভার্সেশন গুলো একটা কনফ্লিক্টের পর্যায়ে চলে যায় আর সেই জায়গাটা কি আমরা বলছি ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন এর বাইরেও যে কাজটা ইউজুয়ালি ঘটে থাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমাদের পজিশন লাইক আমি বস আমার সাবঅর্ডিনেট আছে আমি ম্যানেজার আমার হেডও মাস অন্যরকম হ্যাঁ দেন আমার কলিকদেরকে আমি গুরুত্ব দিতে চাই না তখন এই পজিশন এবং ইন্টারেস্ট নিয়ে এক ধরনের ডিফিকাল্টিস তৈরি হয় বা কনফ্লিক্ট তৈরি হয় আমাদের মোটিভেশন আমাদের ওয়ার্ক স্টাইলস লাইফ এক্সপেরিয়েন্স ইভেন কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এইগুলো নিয়েও কিন্তু আমাদের এই ডিফিকাল্টিস গুলো তৈরি হয় সো এই ডিফিকাল্টিস গুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের আজকের প্রথম সিক্রেট ডিসাইড ওয়েদার টু অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট রাইট যে আপনি কখন বিষয়টাকে চিন্তা করবেন যে ইয়েস দিস ইজ এ ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন কখন কখন আপনি সেই রিপার্কেশনটা করবেন কখন সেই রিয়াক্টটা করবেন একটু সেটা জানা দরকার তো আমরা প্রথম সিক্রেটি সেটা জানবো বলছে চারটা বিষয় জাস্ট চারটা সোর্স অফ কনফ্লিক্ট যদি আপনি মাথা রেখে আগান তাহলে হয়তো জিনিসটা ঘটবে লাইক রিলেশনশিপস 
কেউ যদি আপনার ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট করে আপনার পার্সোনালিটিজ এর সাথে আপনার ওয়ার্ক স্টাইলের সাথে এবং এটা যদি একটু আপনার ইগোতে লেগে যায় দেন এটাকে আপনি নোটিস করতে পারেন সেকেন্ড আপনার কোন একটা টাস্ক ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট ওভার হোয়াট হ্যাজ টু বি ডান যেটা অলরেডি হয়ে গেছে করে ফেলছেন এটা নিয়ে যদি কেউ কোনো রকম প্রশ্ন তুলে বসে হতে পারে সেটা একটা ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন বা একটা কনফ্লিক্ট দেন আপনার কাজের কোন একটা প্রসেস নিয়ে কোন একটা ডিফিকাল্টিস হতে পারে দেন আপনার স্ট্যাটাস নিয়ে লাইক কে চার্জে আছে আমি বস অন্য কেউ যদি এটাকে মাতবরি করতে আসে ইয়েস দিস ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট বা অ্যানাদার সোর্স সো এই জায়গাটায় অনেক সময় হয় যে আমি একটা সিচুয়েশন ঘটে গেল সেখান থেকে আমি তাৎক্ষণিক রিয়াক্ট না করে যদি ওই সময়টাকে আমি একটু হোল্ড করে কিভাবে করব সেই বিষয়টাকে বলছে চারটে স্টেপ ফলো করে নাম্বার ওয়ান আপনি একবারে শান্ত হয়ে যান জাস্ট বলছে স্টে কাম একেবারে শান্ত হয়ে যান শান্ত হয়ে সিচুয়েশনটাকে থেকে আপনি একটু লিভ নেন লাইক আপনি লিভ দা সিচুয়েশন আপনার মাথায় যা আছে আপনার ব্রেনটাকে একটু অন্যদিকে শিফট করে ফেলেন অন্য কিছু ভাবতে থাকেন ওই জায়গাটা নিয়ে ভাবতেই নিষেধ করা হয় তখন এর পরবর্তীতে আপনার যারা ট্রাস্টেড ফ্রেন্ড আছে আপনার অন্য কালিগ আছে তাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করে তাদের কাছ থেকে কোনো একটা পরামর্শ নিতে পারেন এরপরে যদি পরের স্টেপটাতে বলা হয় যে আপনি এই যে এই বাজে পিরিয়ডটা যখন ওভারকাম হলো আপনার মাথা থেকে বিষয়টা আস্তে আস্তে একটু কমলো দেন এটা নিয়ে আপনি একটু ভাবেন এটা সিচুয়েশনটা কি এটা পরবর্তীতে কি হতে পারে এটা আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটা কি যে আমার সাথে ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন জড়াচ্ছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আপনি বিষয় নিয়ে আর একটু ডেপ তখন চিন্তা করার সুযোগ পাবেন কিন্তু তাৎক্ষণিক অনেক সময় হয় কি আমরা সাথে সাথে লেগে পড়তে চাই সো স্কলার যারা তারা বলছে সাথে সাথে না লেগে একটু পজ দেন রাইট সো এখানে যদি আমরা আরেকটা ভিউজ দেখি খেয়াল করে দেখবেন বলছে একটু লার্ন মোর অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাপ্রোচ কনফ্লিক্ট কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন এটা আসলে খুব শিখার একটা বিষয় দেন এই জায়গাটা যদি ওভারকাম করতে হয় আপনাকে প্রথমেই বলছে ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশনটাকে ডকুমেন্ট করতে লাইক লিখতে বলছে একেবারে সোজা কথায় আপনি ডায়েরিতে লিখেন কিসে লিখবেন লিখেন লিখে দেন এটাকে একটু আপনি মানে ওভারঅল ভিউটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন দেন আইডেন্টিফাই প্যাটার্ন এক্সপ্লোর ইউর অ্যাটিটিউড আইডেন্টিফাই প্যাটার্ন বলছে আসলে এই যে আমার সঙ্গে যেই ডিফিকাল্টিসটা তৈরি হলো এটার প্যাটার্নটাকে এটা কি আমার জব সিকিউরিটির সঙ্গে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে ওনার সঙ্গে আমার রিলেশনশিপটা চলে যেতে পারে এটা কি আমার বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হতে পারে এই প্যাটার্ন গুলো আপনি একটু খুঁজে বের করতে বলছে অ্যাপ্রোচ করার আগে দেন বলছে যে আপনার অ্যাটিটিউড যেটা আপনার অ্যাটিটিউডটাকে একটু এক্সপ্লোর করা ইভেন যার সঙ্গে আপনি যাচ্ছেন এই ডিফিকাল্টিস ইন্টারেকশন গুলো করতে তার অ্যাটিটিউডটা কি এই বিষয়টা একটু জানতে বলছে দেন আপনি যাবেন পরের ধাপে আমরা দেখি পরের ধাপটা কি আমাদের সেকেন্ড সিক্রেট হাউ টু রেসপন্ড ক্রিটিসিজম লাইক একটা কনফ্লিক্ট হলো আপনি কোন একটা ডিফিকাল্টিস অবস্থায় পড়লেন সেখানে তো আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে একটা বাজে ফিডব্যাক দিতে পারে অথবা আপনার কাজ সম্পর্কে একটু অন্যভাবে কথা বলতে পারে মাথা রাখতে হবে যেই কোনো কনফ্লিক্ট বা ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন মানে হচ্ছে আপনি সেটাকে ম্যানেজ করা কখনোই সেটার সঙ্গে আপনিও নিজে যুক্ত হয়ে ঝগড়া করা না আই রিপিট ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন অলওয়েজ মাথা রাখতে হবে আমি পরিস্থিতিটাকে অথবা ওই সিচুয়েশনটাকে ম্যানেজ করব। পুরোটাই আমার কন্ট্রোলে নিয়ে আমি রাজা হয়ে যাব না এরকমটা ভাবার কোনো কারণ নাই এটা যত স্কলার আছে সবাই বলছেন একটাই কথা যে আপনি ম্যানেজ করার যে মানসিকতাটা সেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে হবে তবেই সেটা হবে রাইট তো আমরা দেখি এই ভদ্র মহিলা একটা দুর্দান্ত আর্টিকেলস লিখেছিল যেটা হার্বার্ড এ পাবলিশড হয়েছে উনি বলছে আপনার ব্রেইন কে মানে ঠান্ডা রাখার জন্য ডিউরিং কনফ্লিক্ট টাইমটাতে চারটা কাজ করতে হয় প্রথম স্টে প্রেজেন্ট লাইক আমরা মোস্ট অব দ্য পিপল আছি এখানে কিন্তু ভাবতেছি আমার বাড়ি নিয়ে ভাবতেছি অন্য কিছু নিয়ে অন্য জগৎ নিয়ে সো উনি বলছে যখন আপনি কোনো কনফ্লিক্টে জড়িয়ে ওই টেবিলে বসে আছেন তখন একবারে টু দা প্রেজেন্টে থাকেন একেবারে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট মোমেন্ট মানে আপনি ওনাকে শুনছেন ওনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন সেজন্য একটা ছোট্ট ট্রিক যখন আপনি তার সাথে কথা বলবেন আপনি ওনার চোখের মধ্যমনির দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মানুষ যখন অন্য মানুষের চোখের মধ্যমনির দিকে তাকায় তখন সেখানে আপনি আপনার ফেসটা দেখতে পারবেন আয়নার মতো আয়না যেমন আমার নিজের ফেস দেখি 
আপনি তখন ওই মানুষের চোখের মধ্যে আপনার ফেসটা দেখতে পাবেন যখন আপনি কাজটা করবেন তখন আসলে আপনি প্রেজেন্ট থাকা ছাড়া গতি নেই এবং উনিও আপনাকে কিন্তু অ্যাটেনশন দেওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকে না প্রমাণ করে আপনি দেখবেন আপনার এটা মিলে যাবে সেকেন্ড বলছেন যে লেটস গো টু দা স্টোরি লেন ওই উনি যে স্টোরিটা বলছে ওনার সঙ্গে এবার আপনি তাল মিলিয়ে চলেন রাইট এরপরেই আপনার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ওনার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এইটাকে ফোকাস করতে বলা হয় কারণ মানুষ যখন কথা বলে খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় তখন তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু খুবই বাজে ভাবে রিফ্লেক্ট করে তো সেই জায়গাটা বলছে আপনি আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কন্ট্রোল রাখেন যেন এমন কিছু প্রকাশ না পায় আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে হুম আমি কি হয়েছি রে বরিশালের ভাষায় বলে আমি কি হনু রে হ্যাঁ আমার চিনস আমি কে আমরা রিসেন্টলি একটা ভাইরাল ভিডিও দেখেছি আমি বলতে চাই না তো এরকম বলার দরকার নেই আপনি যেন প্রকাশ্য যেন আপনার না হয় এরকম একটা বিষয় আমাকে চিনস নো এরকম যেন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শো না হয় দেন বলছে ব্রিদিং দিস ইজ পাওয়ারফুল ব্রিদিংটা হচ্ছে আপনি একটু কাউন্টিং করবেন সবাই আমার সাথে করতে পারেন চাইলে আপনি যখন শ্বাস নিবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর আবার যখন ছাড়বেন ওয়ান টু থ্রি ফোর বলছে যখন নিবেন তখন চার কাউন্টিং করেন যখন ছাড়বেন তখন চার কাউন্টিং করেন এই যে ব্রিদিং এর এই এক্সারসাইজটা করলে আমাদের হিউম্যান ব্রেন পজিটিভ কিছু ভাবনার সুযোগ পায় ইভেন তখন আপনি তাকে ভেবে চিনতে কোন একটা আনসার দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় ডিউরিং টেবিল আপনি কিন্তু এই কাজটা করতে পারেন এটা আমার কথা না এই যে ওনারা আবিষ্কার করে এই কথাগুলো বলছেন রাইট এরপরে যদি আমরা আরেকটা বিষয় দেখি যে আপনি কিভাবে রেসপন্ড করবেন এরকম চারটা স্টেপস ফলো করতে বলছে এই ভদ্রলোক ওনার নাম হচ্ছে পিটার ব্রিগম্যান যিনি সিই অফ ব্রিগম্যান পার্টনার্স অথর্স এইটিন মিনিটস এর একটা বই লিখেছেন উনি বলছেন সেট অ্যাসাইড ইউর ফিলিংস আপনার ফিলিংসটাকে আপনি একটু সাইডে রেখে দেন একটু সেট অ্যাসাইড করে নেন আগে যে আপনার ফিলিংসটা কি ঘটবে বা কি অবস্থা এরপরে বলছে লুক বিয়ন্ড দ্য ডেলিভারি আপনার যে নর্মাল ডেলিভারি এর থেকে আরো ভবিষ্যতে কি হতে পারে সেটাও দেখেন কালেক্ট দ্য ডাটা লিসেন অ্যান্ড লার্ন মানে আপনি ডেটা কালেক্ট করবেন ওনার কথা শুনবেন সেখান থেকে শিখবেন এই বিষয়গুলোকে যখনই আপনি মাথায় নিয়ে স্টেপস গুলো ফলো করে কোন একটা ডিফিকাল্টিস অথবা কোন একটা ডিফিকাল্ট ইন্টারেকশন স্টেবিলে আপনি বসবেন তখন কিন্তু আপনি অনেক শক্তিশালী থাকবেন এবং আপনি যখন ওই মানুষটির কথা শুনবেন একটু আগে বলছিলাম চোখের মধ্যমণির দিকে তাকিয়ে বা পিউপিল টু পিউপিল কানেক্ট করে কথা যখন বলবেন তখন কিন্তু উনি আপনার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবেন রাইট সো এই কাজটা আমরা করতে পারি এরপরেই আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাতে চাই শর্ট ভিডিও যেখানে ডিফিউজ ডিফিকাল্ট পিপল দুর্দান্ত একটা ভিডিও আপনি শুনলে অবাক হবেন ওনার নাম হচ্ছে নীনা উনি অথর অ্যান্ড সিইও মাইন্ড ওয়ার্ক উনি বলছেন যে ডিফিউজ করবেন কিভাবে একটা ডিফিকাল্ট পিপলকে দুর্দান্ত ভিডিও সবাই আমরা দেখব তিন মিনিটের এই ভিডিওটা আপনার নতুন মাইন্ড ওপেন করে দিবে you may frequently run into difficult people at work. I train executives in leadership, diversity, and stress management. And when I ask them about their biggest challenges, they usually complain about other people's behavior. My clients are jerks, or my boss doesn't value me. My colleagues are cutthroat. They think there's nothing they can do about the difficult people in their lives. But I disagree. If you change your reaction to someone's behavior, you can change the situation. One of my clients, Joe, did this during a big company meeting. He'd give a product presentation to hundreds of his colleagues. And in the Q&A at the end, one person, Margot, complained. She said, you didn't do justice to this product. Joe was shocked and embarrassed to be criticized like that in public. He felt insecure and thought to himself, I've never been good at presenting. But then he stopped himself. He identified the emotions and thoughts he was experiencing and told Margot, I feel terrible because I know this meeting is critical and I'm disappointed I couldn't get my point across because I really believe in this product. Margot was caught off guard and quickly backed off. So how did Joe neutralize Margot? Well, first, he shifted his attention to his feelings and his thoughts. This stopped him from internalizing Margot's criticism and focused him on his reaction to it. You can also shift your attention to a physical sensation you're experiencing, like sweaty palms, or a pounding heartbeat. Second, 
Joe responded with a non-judgmental observation. When we feel attacked, we often launch into this counterattack, but that only escalates things. When you respond with an observation, you actually disarm the other person. They can only back off, which is exactly what Margot did. In some situations, you can add a third step to this process, and that's asking a thoughtful question. For example, during another presentation Joe was giving, a colleague of his, Ted, kept picking up business calls on his cell phone. Joe said, I know you're busy and your calls are important, but is there anything I can do to help you take care of your other commitments? A thoughtful question can help the other person become aware of their inappropriate behavior and maybe even stop it. You can't make difficult people disappear, but the process I just described can help you change the situation by changing your own reaction. You can use this process in your professional and personal life. And the more you practice it, the easier it gets. আমরা এই ভিডিওটা যদি একটু সামারি করার চেষ্টা করি জাস্ট একটা ওয়ার্ড মনে রাখেন এই ভিডিও থেকে আপনার রিয়াকশনটাকে চেঞ্জ করতে হবে যদি অন্য মানুষকে ডিফিউজ করতে চান আপনার রিয়াকশনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে তবে সেটা সম্ভব এবং আপনি যখনই কোনো ডিফিকাল্ট ইন্টারাকশনস এ বসছেন তখন তাদের সঙ্গে আপনার এই যে আপনার থটটাকে একটু অন্য দিকে ডাইভার্ট করে দিবেন উনি দেখবেন তখন অন্য জগতে চলে যাচ্ছে আপনি অন্য রকম একটা ফিল করবেন এবং আপনার আলটিমেটলি উইনিংটা হয়ে যাবে সো আমরা যেতে চাই আমাদের থার্ড সিক্রেট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা জায়গা এটা খুব দরকার দ্য আর্ট অফ আস্কিং কোয়েশ্চেন আমরা যারা সেলস এ কাজ করি লিডার হিসেবে আছি নতুন জবে যাই প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এই জায়গাটা খুব জরুরি প্রশ্ন করতে পারি না তো কিভাবে করবেন দেখেন সিম্পল একটা ওয়ে আমি জাস্ট আপনাদেরকে এটা একটু দেখা এটা খুব সারপ্রাইজিং সবাই দেখে দেখে আপনার ভালো লাগবে প্রথমে হচ্ছে বি ওপেন টু পসিবিলিটিস কি কি সম্ভাবনা আছে এটা নিয়ে আপনি একটু ওপেনলি ভাবেন দেন ওই অনুযায়ী তাকে পসিবিলিটি নিয়ে ভাবেন প্রথমে ইউজ বোথ ক্লোজ এন্ডেড এবং ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন লাইক আপনি এক কথায় শেষ করতে পারেন ইয়েস নো আনসারও দিতে পারেন আবার হাউ কিভাবে ওয়ার ওয়েন এরকম বিষয়গুলো ব্যবহার করে আপনি একটু বড় ধরনের আনসার আসবে এই ধরনের প্রশ্ন আপনি ইউজ করতে পারেন দেন বলছে give your counterpart time to consider your questions and respond onek shomoy hoye amra emon kichu proshno kori tatkhonik answer chai apni tatkhonik answer chawar jonno pressure create koren ona ki ektu shomoy den uni respond koruk then apni porer proshno jaben amra onek shomoy ekshathe pasta proshno kore thake je bhai tumi kotheke asho bari kothay tomar baba ke kon jaygay porsha shomane proshno kori please slow down e jan ona ki ektu respond korar shujog den তারপরে হচ্ছে ওয়াই দিয়ে আমরা প্রচুর প্রশ্ন করি ওয়াই ওয়াই আপনি এটা করছেন ওয়াই এটা করছেন ওয়াই এটা করছেন ওয়াই ওয়াইটাকে বলা হয় একটা শুধু নেগেটিভ কোয়েশ্চেন আপনি শুধু অবাক হবেন ওয়াই দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন করলে অনেক মানুষ ইরিটেটেড হয় আমাদের ব্রেন এটা নিতে চায় না সেজন্য এই ওয়াই গুলাকে আপনি ওয়াই গুলাকে অন্যভাবে করতে পারেন প্রশ্নগুলো আমি সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাই আপনি এটাকে চাইলে একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন আপনার জীবনে অন্য জায়গাগুলো তো কাজে লাগবে ফার্স্ট যেখানে আপনি বলছেন ওয়াই ডিড ইউ ডু দ্যাট সেখানে আপনি বলতে পারেন হোয়াট factors did you use to make your decision why take up to onno bhabe niye jan then why can't you do this apni bolte paren what stands in your way right now then why did this happen apni bolte paren what do you think influenced like apni why diye prashna na kore etake ashole onno bhabe prashna ta convert kore kore কারণ ওয়াই শব্দটা যখনই মানুষটা শুনে সামনে মানুষটা ও একটু ইরিটেড হয় ইরিটেটেড হওয়ার কারণে আপনার সঙ্গে উল্টা উল্টা বিহেভ করার চান্স থাকে তো তাকে সেই সুযোগটা দিয়ে না রাইট আমরা যেতে চাই আমাদের ফোর সিক্রেট চার নম্বর সিক্রেটটা হচ্ছে সলভ দ্য প্রবলেম সিম্পল এই সলভ দ্য প্রবলেমের জন্য ছয়টা স্টেপস আপনাকে ফলো করলেই আপনি প্রবলেমকে সলভ করতে পারবেন ছয়টা স্টেপ আপনাদেরকে আমরা এটা একটা ওয়ার্কশিট দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা আরো ভালো করে জানতে পারবেন জাস্ট এখন একটু ধারণাটা নিয়ে রাখেন ছয়টা স্টেপ কিভাবে আসছে প্রথমে হচ্ছে ফ্রেম দা প্রবলেম লাইক আপনার যে প্রবলেমটা একটা ফ্রেমিং করা লিখে ফেলা নোট রাখা যেটা আমরা বলছিলাম সেই কাজটা করেন সেকেন্ড আপনি প্রো অ্যাক্টিভ লিসনিং হন আমরা মানে অনেক সময় সরি প্র্যাকটিস অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ লিসনিং লাইক আমরা অনেক সময় লিসনিংটা সঠিকভাবে করি না মানুষের কথা শুনতে চাই না না শুনে আমারটাই বলার চেষ্টা করি তো অ্যাক্টিভ লিসনিং এর প্র্যাকটিসটা খুব জরুরি ডিউরিং কনভার্সেশন দেন 
আপনার যে আইডেন্টিফাই এরিয়াস অফ অ্যাগ্রিমেন্ট কোন কোন জায়গাটা আপনি আর উনি অ্যাগ্রি হতে পারেন এই বিষয়গুলো কিন্তু একটু ভাবেন সেটা নিয়ে আপনি একটু নিজেরটা নিজে নোট ডাউন করেন দেন আপনি সলিউশনসটা দুজনে মিলে খুঁজে বের করেন যে সলিউশন এ কি হতে পারে বি কি হতে পারে সি কি কি হতে পারে এরকম করে আপনি আসলে তিনটা বা চারটা সলিউশনস বের করেন দেন আপনি যান যে পরবর্তী প্ল্যানিংটা কি হবে সেই জায়গাটা আপনি একটু কনফার্ম হন এবং ফাইনালি নির্দিষ্ট একটা ডেট যে ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে অমুক তারিখ একবারে কনফার্ম করে দেন যে অমুক তারিখ এটা নিয়ে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি তো এই ছয়টা স্টেপ ফলো করলে আপনার এই প্রবলেম গুলোকে বা এই ধরনের ইন্টারাকশন গুলোকে আপনি ইজিলি সলভ করতে পারবেন এবং অ্যাক্টিভলি লিসনিং করার জন্য সিম্পল এই সফটটাকে যদি আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন এই সফটটা যদি আমরা একটু দেখি সেখানে দেখা যায় যে আস্ক ক্লারিফাইং কোয়েশ্চেন যখনই উনি কোনো প্রশ্ন আপনার মানে আপনার কথা বলছে কিছু প্রশ্ন করেন দেন হচ্ছে আপনি তার কথাগুলোকে একটু আবার প্যারাফ্রেইজ করে তাকে শুনিয়ে দেন দেন হচ্ছে তার কথা বলার সময় তার সঙ্গে হুম আচ্ছা ওরে দুর্দান্ত ভাই কি বলেন ও এই ঘটনা ঘটেছিল তাই নাকি আপনি একটু মাথা ঝাঁকান এই বিষয়টা একটু করতে পারেন এবং আপনার ফুল অ্যাটেনশনটা আপনি দিবেন এইভাবেই আপনার এই প্রবলেম গুলোকে আপনি সলভ করতে পারবেন তার মানে আমরা চারটা সিক্রেট দেখেছি ফার্স্ট সিক্রেট ছিল যে কখন আসলে আমি নোটিস করব যে এটা আমার কনফ্লিক্ট এর মধ্যে নেওয়া উচিত নাহলে নিব না রাইট সেকেন্ড আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা রেসপন্ড করব আমাদের ক্রিটিসিজমে থার্ড দেখেছি কিভাবে আমি প্রশ্ন করব এবং প্রশ্ন করার মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য করেছি ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন কম করার জন্য এবং ফাইনালি প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা ছয়টা স্টেপস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি তো সবাই আশা করছি বিষয়টা আপনাদের একটু আই ওপেনিং হলো এটা নিয়ে আপনারা আরো পড়াশোনা করতে হবে দেন আমরা জানব আপনাদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে দেখা হবে আমাদের দুর্দান্ত একটি টপিক নিয়ে একটা সেট পাঁচটা টপিক নিয়ে সেলস লিডারশিপ স্কিলস যারা যারা আমাদের সঙ্গে দেখতে চান থাকতে চান একটু লিখে জানান এই টপিকগুলো আপনাদের লাইফে অনেক কাজে লাগবে তো দেখা হবে আবার সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি